Mesmo passado tanto tempo desde o seu lançamento, a Penny Parker continua a ser uma das defensoras mais complicadas de lidar, pensando só nas habilidades base, porque se juntarmos nós de eventos secundários ou até guerras e campo de combate, o perigo dela só aumenta e causará imensos problemas não só na demora em enfrentá-la, mas também em termos do dano que sofremos por causa dela. Já que uma das mecânicas principais que ela tem que ajuda no ataque, mas também para a defesa, é o seu escudo. Este escudo resiste ao dano que ela sofre através do bloqueio e é preciso reduzi-lo completamente para fazer dano no bloqueio da Penny Parker. Além de que este escudo também é complementado por outra mecânica, o sentido aranha, onde isto ajuda ela a ser maior perigo na defesa, já que cada carga desta dá uma chance de bloqueio automático e quando isso acontece há uma data de habilidades ligadas ao assunto e a mais perigosa é a sua queima de poder no oponente que causa dano. E para ganhar essas cargas de sentido aranha, a Penny ganha quando nós passamos uma barra de poder contra ela e também quando ela usa o primeiro especial onde vai ganhar 4. Portanto é preciso ter muito cuidado e é normal tentar se empurrar para o segundo especial para evitar grandes construções. Felizmente, se nós gastarmos o escudo dela, esta mecânica do bloqueio automático e tudo à volta disso deixa de ativar. Por algum tempo, por passado esse tempo, o escudo volta e voltamos a ter esse mesmo problema. Mas há várias formas de conseguir lidar não só com o escudo, mas também com as cargas de sentido aranha. Só que nem sempre temos o melhor campeão, portanto este vídeo vai mostrar o máximo de opções possíveis com base em trocas de ideias com outros criadores de conteúdo. E a primeira opção é quando não há opção, onde há pessoas que tentam atacar através do aparar, já que ela está atordoada. Portanto, em teoria, não haveria bloqueio automático. Só que o problema aqui é que ela tem chance de purificar o atordoamento e causar na mesma o bloqueio automático. E a única forma de um campeão qualquer fazer isto é se tiver a proficiência de pacificar, que reduz a precisão da habilidade do oponente enquanto estão atordoados. Mas é sempre um grande risco, portanto não é nada aconselhado ser feito e é a última solução das últimas que devem considerar. Então, quando se fala de bloqueio automático, costuma-se pensar em precisão certeira ou outros modos que impedem o bloqueio automático. E semelhante ao atacar através do aparar, isto não funciona contra a Penny Parker, já que ela reduz a precisão da habilidade de ataque certeiro, precisão certeira e sentido certeiro. No caso do Topeira, ele é um pouco estranho com a sua precisão certeira, onde ele consegue ativá-la começando a luta com ela antes da Penny Parker a impedir, o que faz com que ele impeça o bloqueio automático mas não a parte da queima de poder, ou seja, tudo o resto na sequência da Penny Parker continua a acontecer mesmo que eu impeça a parte inicial. Outro caso que eu descobri para este vídeo que também está aqui agrupado é a sinergia que a tigresa tem com o Homem Dragão, onde oponentes neutralizados têm menos 100% de precisão de habilidade de bloqueio automático. Mas o bloqueio automático da Penny é imune a reduções da precisão de habilidade. Ou seja, por mais que a tigresa tenha algo que não é necessariamente um efeito, é algo que a Penny está a resistir. E para fechar este grupo com a mesma ideia, temos o Magneto, onde como a Penny Parker é de metal, ele tem o um magnetizado. E por mais que o bloqueio automático dela seja imune à redução da chance, o magneto faz mesmo impedir o bloqueio automático. Portanto, é algo extra que a Penny Parker não conta. Mas também semelhante ao topeira, o resto da sequência de atividades, como é a queima de poder, continua a acontecer. Agora vamos ter um grupo aqui que é pegar nas mecânicas da Penny, mas invertê-las a nosso favor. E o primeiro campeão é um caso muito, muito específico e recente, que é o Atuma, onde ele tem precisão certeira no primeiro especial e, com base nas suas mecânicas, o que é reduzir a eficácia passa a aumentar, tanto que as suas habilidades é mesmo de construir concursões e ativar as suas habilidades várias vezes, inclusive a precisão certeira. E em si também impedir que a sequência toda da queima de poder aconteça nesta luta. De seguida temos o Neymar, onde aqui é sobre eu estar duplicado e reverter o dano de volta para o oponente quando está a fazer contacto neles. 
tanto com é o que é automático, o que em si refere a ver contacto no bloqueio dela, faz com que o Neymar possa reverter a queima de poder que ele sofreria de volta na Penny. Perde o poder em si, mas o dano passa a ser causado na Penny, o que é maravilhoso de ter, o que faz com que o Neymar seja mais vantajoso de subir nos dias de hoje por diferentes casos e este inclusive. E para fechar o grupo temos a Kitty Pride, onde aqui não é reverter o dano, não é necessariamente nesse sentido, mas é impedir que ele aconteça, já que quando está por despertar resista 80% do dano que sofre enquanto está intangível e se tiver despertada passa a ser mesmo todo o dano, nem precisa dos níveis e se usar o intangível para ativar o bloqueio automático da Penny pode sofrer a queima de poder mas mantém-se sem levar o dano. Mas agora podemos é pegar no ponto que eu falei que é se desativarmos o escudo dela a mecânica de bloqueio automático já não se ativa e o primeiro grupo de campeões que lida perfeitamente com isso é os campeões com penetração de bloqueio especialmente para furar começando com um dos melhores por ser vantagem de classe que é o Hawking simplesmente ele precisa de construir as suas cargas metamórficas para converter em perfurados quando ataca o bloqueio da Penny o que em si também está a fazer com que se reduza a quantidade do escudo e cada vez causando mais dano ao ponto de quebrar o escudo entrar em recarga e todas as ações contra ela valerem apenas sem nenhum problema depois temos um campeão que eu não esperava ver aqui mas depois de começar a usá-lo descobri que ele tem mecânica de penetração do bloqueio e esse campeão é o Joe Fixit já que ele ao aparar tem a sua carta de ouros que lhe dá a penetração do bloqueio de ele ser um grande perigo na defesa quando a malta tenta aparar contra ele porque cada aparar vai lhe dar este efeito o que faz com que o próximo aparar que ele sofra cause imenso dano no nosso bloqueio ou até o próprio primeiro especial dele com todas as balas e o mesmo aplica-se aqui se ele aparar algumas vezes antes de começar a dar golpes no escudo da Penny vai começar a construir estas cargas ao ponto de destruir o escudo bastante rápido. Após ele temos o Massacre, um dos mais clássicos de penetração de bloqueio, onde cada golpe que ele usa o seu taco já tem alguma penetração, mas o foco principal é o seu segundo especial. Sempre foi conhecido por ter esse dano imensamente alto através do bloqueio, o que é bom para sim causar dano no oponente, mas também para gastar o escudo da Penny Parker. Agora temos é uma campeã super recente do torneio, foi edicionada nada mesmo nestes últimos tempos que é a Photon. Ela constrói-se ao usar golpes no oponente que vai construir debilitações ou até se for na defesa somos nós que colocamos debilitações em nós mesmos quando atacamos ela. Mas a parte importante é que estas debilitações já ajudam à construção do seu modo de luz pura ganhando cargas eletromagnéticas. Só que se estiver duplicada, cada debilitação no oponente reduz a proficiência de bloqueio e aumenta até a nossa. Mas o que é importante para enfrentar a Penny Parker é que nós conseguimos então começar a luta a construir e insetar com os nossos golpes e depois atacamos ela antes dela por exemplo ter o primeiro especial e já vamos estar a reduzir o seu escudo até chegar a zero bastante rapidamente. E tendo em conta que enquanto está em recarga podemos novamente construir debilitações, mesmo não sendo necessariamente uma coisa que pode ser diretamente ligada a atacar o bloqueio e ser a fonte principal de dano da Photon, é algo que ela pode construir muito facilmente já na sua própria rotação e depois usar para destruir o seu escudo sempre que ele aparecer. E para terminar o grupo, claro que tínhamos que ir para outro campeão com perfurar a versão 2.0 do Massacre que foi a Valkyria, já que sempre que ela passa o múltiplo de 10 de combo para cima, já que para baixo ganha Bauarte e para cima ganha perfurares. E semelhante ao Hulkwing, vai estar a dar depois o dano no bloqueio. E no caso dela também ajuda com as próprias mecânicas, inclusive os especiais, já que ao contrário do Hulkwing, ela não tem não bloqueava quando acumula vários perfurais, já que o bloqueio do oponente é que é vantajoso para a Valkyrie com todas as suas mecânicas. Pode não ser vantagem de classe, mas é mais uma versatilidade que ela é capaz de ter. Mas há outra forma também de pegar esta ideia de usar o escudo da Penny rapidamente, sem necessariamente ter penetração do bloqueio e claro que alguns campeões podem estar sempre em várias categorias esta aqui é focada 
em modificar o nosso ataque. Porque para todos os efeitos, o escudo da Penny Parker é baseado no nosso ataque base. E se nós começarmos aqui, por exemplo, com o Howard, ele tem fúrias, ou seja, modifica o seu ataque para cima e gasta mais rapidamente o escudo. E as quebras de armadura reduzem a armadura da Penny. Ou seja, cada golpe dá mais dano de ambos os elementos. O que é muito, muito bom de saber, já que abre as portas para muitos mais campeões. Por exemplo, o Ossos Cruzados. Ele acumula várias fúrias, portanto também vai ser imensamente bom. Portanto, após alguma construção e até usando a mecânica de recuar e segurar o bloqueio para ativar algumas fúrias logo inicialmente, é muito, muito bom de ter. E sim, nós podemos abrir as portas a muitos outros campeões que têm simplesmente fúrias, mas vou pelo menos dar a menção honrosa do Odin, que teria vantagem de classe com a Penny, além da sua própria fúria, e o Hyperion que usa o ataque pesado para as construir e também para todos os efeitos tem quebra de armadura no segundo especial. O Terrax, por exemplo, é outro campeão que pode ser colocado numa categoria mais à frente deste vídeo, mas aqui podemos focar na vantagem de classe e na quantidade de quebras de armadura que ele tem. E é muito, muito poderoso, eu acho que ele é muito pouco valorizado em termos de atacante, apenas na defesa, mas este é outro sítio que ele brilha. E claro que podemos mencionar mais campeões que também se assemelham a esta categoria. Temos a Angela que tem fúrias e quebra de armadura e a Medusa nesse mesmo sentido, além da vantagem de classe. Agora há mais formas de lidar com o bloqueio da Penny sem ser com aumentos de ataque. Semelhante à quebra de armadura, existe o desorientar. E no caso do Nick Fury, este desorientar é aplicado bastante facilmente com o primeiro especial e quando o oponente tem um desorientar, reduz a proficiência de bloqueio. Deus, seria também o mesmo que aconteceria com incinerar só que a Penny Parker é imune a eles, portanto não se pode aplicar aqui, mas o desorientar é um efeito que ela ainda pode sofrer e tem esse resultado. Claro que também não podemos deixar o Corvos de lado, porque ele não é necessariamente ter modificadores de ataque, tem algumas quebras de armadura sim, mas ele é de críticos através do bloqueio, o que para todos os efeitos é mais dano que ele causa no bloqueio e gasta o escudo mais rapidamente. E para terminar a categoria, temos outro campeão também recente para adicionar, que é o Zemo. No caso dele, ele tem alguns fatores dos campeões anteriores. Por exemplo, ele tem os desorientares, mas se também juntarmos a sinergia da Fênix, ele causa incinerares nos seus disparos de balas. E como eu disse, ela é imune a incinerar, mas dentro das habilidades do Zemo, sempre que o oponente é imune a um efeito dele, ele ganha um bónus de fúria. O que ajuda também a causar mais dano e juntando com o desorientar ele tem dois elementos que ligam contra a Penny. Mas e se nós tivermos campeões feitos especificamente para enfrentar a Penny Parker com as suas habilidades? Neste momento o grupo é bastante pequeno, mas até acabou de receber um campeão recentemente, o Vox. E vamos é começar com o que eu sinto que é um pouco mais imprático de conseguir, que é o Super Scroll, já que o ponto fulcral destes três campeões é o bônus de abaixo que o Super Scroll ganha quando tem 4 ou mais fúrias ativas nele. É um bond que não é tão fácil de ser, depende de alguns golpes e depois entra em recarga. Portanto, em algum tempo após a construção já da Penny, que não vamos ter este efeito. Mas o que é que o efeito faz? Basicamente, quando o oponente tivesse um qualquer bloqueio automático, nós ganhamos um efeito de não bloqueável. Portanto, para todos os efeitos não é algo que a Penny reduz a chance, mas também não é algo que nos causa a queima de poder na mesma, por ser uma coisa que não devia. Mas ao contrário do Super Scroll, o segundo campeão da lista, o Gore, tem acesso muito mais prático e fácil de conseguir. E ele ganha sempre que ganhar um bónus da magia das sombras, mas está relacionado a ele estar despertado. 10 segundos não é mal para quem está apenas despertado, mas pode chegar a 16 quando está duplicado e não é semelhante ao Super Scroll onde há tempo de recarga. Qualquer momento em que ganhamos um novo bónus destes, o bónus de abalo dele vai reiniciar. Portanto é muito fácil de aceder e manter por toda a luta. Mas como eu disse, nós tivemos um terceiro campeão a ser adicionado ao jogo, que também tem mecânicas perfeitas, inclusive aqui o bônus de Diabalo, para enfrentar a Penny Parker, sendo ele o Vox. Mas o ponto que nós queremos neste grupo é mesmo o bônus de Abalo, e ele ganha ele no seu primeiro especial. Agora, 
Pode parecer um pouco confuso, mas a ideia dele é transformar bónus em generações e generações em intensificados. Portanto, em teoria podia-se dizer que ele consome o bónus de abalo. Felizmente não, porque a conversão que o Vox faz para degenerações é apenas dos bónus corrompidos. E quando ativamos o especial ganhamos um bónus normal de abalo. E apenas após ele expirar é que passa a ser um bónus corrompido, exatamente com a mesma função, mas não corre o risco de ser transformado, ou seja, podemos sempre manter o primeiro especial para transformar, ter o dano e sempre ter o nosso bónus de abalo para lidar com a Penny Parker pela luta inteira. Mas se nós formos pensar bem neste cenário, para todos os efeitos, é efeito de não bloqueável. Ou seja, campeões com não bloqueável têm eficácia contra ela. E o primeiro campeão une um bocadinho as pontas entre ambos os grupos, sendo ele o aniquilador, com a sinergia do Dark Rock. Porquê? A sinergia faz com que o aniquilador, ao acertar o oponente que tem bloqueio automático, ele recebe um efeito de provocar por 0,5 segundos, que é simplesmente para o próprio do golpe. Agora, sem contexto, isto não parece a coisa importante que vai impedir a Penny, mas tudo vem das próprias habilidades dele, onde enquanto eu estiver provocado, eu recebo um bónus de precisão certeira, que no caso da Penny Parker não iria funcionar, um bónus de insuperável e também um bónus de não bloqueável. Daí ser algo como a ponte entre o grupo do Gore e do Super Scroll e o grupo de não bloqueável, porque para todos os efeitos é o não bloqueável que ativa especificamente quando é com bloqueio automático. É dependente de uma sinergia, sim, mas é bastante eficaz e ele também tem, por exemplo, quebras de armadura e até as fúrias. Depois vamos ter que saltar também para um campeão recente que tem um não bloqueável bastante constante, que é o Adam Warlock, onde com base no seu contador de soberania, logo o primeiro acerto dá-lhe um bónus de não bloqueável. Agora, todos os bónus dele são de curta duração e pausados quando o oponente usa especiais, mas é bastante constante se for -se super agressivo, o que é perfeito especialmente pela vantagem de classe, ele também tem bónus de fúria, mas o problema vem de ele semelhante ao super scroll não o ter constantemente. Depois de chegar aos 40 acertos, ele vai perder este contador de soberania, o não bloqueava também e depois passado apenas esse tempo todo em que está em recarga, é que pode voltar a reconstruir e nesse tempo pode ser um problema. Para um caso bem mais fácil de manter o não bloqueável sem qualquer momento de pausa temos a Misty Knight, onde ela tem toda a sua mecânica de equilibrar as cargas de antimetal e criogénicas para ganhar benefícios. E se tiver 6 ou mais delas, ela fica não bloqueável. Mas, após chegar ao valor máximo destas duas cargas, sempre que se ganha uma nova, isto refresca na mesma como se fosse o equilíbrio. Portanto, não tem nenhum período de pausa como acontece com o Adam, o que faz com que seja mais garantido, especialmente porque ela também tem críticos. E é uma das formas de jogar com ela para ser constantemente agressiva e a duração destes efeitos não é nem perto de curta como é o Adam. E para terminar o grupo dos não bloqueáveis, temos o Shang-Chi, onde um dos seus combos tem o não bloqueável e pode usar isso a seu favor juntamente com o atordoamento para prender a Penny Parker constantemente, ficar constantemente não bloqueável e não ter problemas com todas as mecânicas chatas da Penny. Mas todo este grupo de não bloqueável pode ter um problema, já que nunca gasta as cargas da Senti de Aranha e a luta do Shang-Chi seria a única assim que podia até lidar porque ele tem os efeitos de sanar. Mas o problema é, mesmo que não haja o bloqueio automático da Penny, se ela usar um primeiro especial com 11 ou mais cargas de sentido aranha, ela coloca uma debilitação de queima de poder, ou seja, algo que é independente se faz contacto ou não connosco. Agora existem alguns campeões que ainda são mais específicos com o não bloqueável deles, portanto não vejo ser a coisa melhor a fazer. Mas pelo menos decidi mencionar já que fazem parte também de possíveis opções, nem que seja para lidar com outros cenários de Penny Parkers em alguns nós. A primeira é a Tigresa, onde os seus especiais têm parte dos golpes que são não bloqueáveis, quando ela começa eles longe do oponente. Mas há alguns momentos, por exemplo o segundo especial, onde há vários golpes de seguida que ela faz sem voltar atrás. Portanto, nem todos serão não bloqueáveis, o que faz com que seja um problema ligeiro 
contra a Penny Parker. O primeiro especial é o único que pode até lidar, já que é apenas dois golpes e envolvem sempre a distância antes de atacar no momento. Depois temos a Cersei, que também pode ter a parte das fúrias, mas o foco aqui é quando ela usa também especiais longe do oponente e tem transmutações ativas, ela ganha um bónus de não bloqueável, portanto, pelo menos há garantia de qualquer especial longe ser não bloqueável, ou seja, eficaz contra a Penny. Depois temos o novo com a sinergia de alguns simbiontes, onde os seus especiais recebem o bónus de não bloqueável, já que ele até tem a precisão certeira, mas semelhante ao que acontece com os já mencionados anteriormente, a precisão certeira não funciona contra ela. Portanto, é a única forma de o um não, além das quebras de armadura, conseguir lidar com as suas mecânicas. E para terminar este grupo temos a Titânia. E acho que ela é aquela campeã que pode ser pegada para diferentes cenários de complicações e momentos específicos, não tanto ao ponto de se calhar uma Kitty Pride ou até o Neymar, mas a sua fase do golpe ceifador com o não bloqueável, insuperável e indestrutível pode ligar com as chatices da Penny Parker. Não só para impedir o bloqueio automático, como se houver algum dano nesse período, o indestrutível pode nos salvar. E tendo em conta que a Titânia começa logo a luta com o golpe ceifador, podemos usar isso para começar a construir as nossas fúrias e já ter alguma vantagem para depois sim destruir o seu escudo. Só com menções honrosas disto também podemos incluir a Serpenta Lua, outra campeã recente onde se estiver despertada os especiais enquanto tem a transcendência são passivelmente não bloqueáveis e o conflito que é muito, muito específico e precisa de uma sinergia para isso, onde é a sinergia do apocalipse, precisa ser cavaleiro dele e também construir as suas cargas telepáticas, que não são aquelas mantidas entre lutas, são as construídas na própria luta. E se tiver 20 cargas telepáticas, ele fica constantemente não bloqueável, mas é demasiado específico, portanto fica muito melhor incluído como menção neste grupo e não no grupo geral de não bloqueável. A seguir temos um grupo que talvez seja maior nos próximos tempos, já que recentemente teve três campeões desde o final do ano passado que passaram a ter este efeito. Nenhum é exatamente comum de conseguir para enfrentar a Penny Parker de forma bastante segura, mas acho melhor se mencionar. E a primeira campeã deste grupo foi a primeira de todas com isto, que é a Jessica Jones. Ela no seu primeiro especial pode tirar diferentes objetos e dependendo do que está selecionado aleatoriamente pode ser que calhe o que é específico ou literalmente o que aplica todos os efeitos que ela tem. Mas a debilitação que nós queremos em específico é a debilitação de esmagamento. Esta debilitação funciona como se fosse um não bloqueável em nós, mas sendo uma debilitação no oponente. Ou seja, os golpes que nós damos enquanto o oponente sofre esta debilitação são basicamente iguais a ter um não bloqueável. Portanto, semelhante aos grupos anteriores de não bloqueável, isto faz exatamente o mesmo. Mas para a Jessica Jones, ela depende muito de ter sorte que este efeito calhe. Pode até usar ataques pesados para pausar durante algum tempo, mas ainda assim, para conseguir no especial seguinte ter a sorte de ser um objeto, que era a lixeira, que era mesmo a pia que tem todos os efeitos, é muito raro. A segunda campeã aqui foi a Cassie Lang, onde ainda é mais específico, é o terceiro especial que põe a debilitação de esmagamento e é 10 segundos, portanto nem é uma duração longa para recompensar o terceiro especial. Até se pode considerar que ela ganha uma fúria com este especial, mas ainda assim é um caso muito específico, há sem dúvida alguma melhores campeões para isto, mas tendo em conta que isto é um efeito ainda a começar a aparecer, é bom ter um grupo para quando isso for mais abrangente. E para o terminar, falta simplesmente a Kate Bishop, que no caso dela é ligeiramente mais prático, mas ao mesmo tempo não é a coisa melhor. Porquê? Quando se derruba o oponente contra a parede, vamos colocar uma passiva de esmagamento também, mas esta é de 2 segundos e não há forma de pausar, por exemplo, durante ataques especiais. Portanto, a única forma de atacar em segurança a Penny Parker é prendê-la constantemente contra a parede e estar constantemente a derrubá-la ou com especiais ou com pesados, que não é nada, nada comum de acontecer em nenhum modo de jogo. Agora temos que voltar a tocar em um campeão que já foi aqui mencionado e que disse que faria parte de um grupo mais à frente, já que outra forma de impedir a Penny Parker é se impedirmos que a queima de poder aconteça. 
e como ela não ativa o a parar quando faz o bloqueio automático ter apenas alguém imune a queima de poder vai funcionar o Terrax estava lá atrás para a quebra da armadura mas agora temos o grupo que começa com o Rei Groot ele tem também fúrias sim quebras de armadura também mas ele é imune à queima de poder portanto mesmo que ative o bloqueio automático da Penny ele não sofrerá nenhum dano o que é perfeito e para todos os efeitos pode também usar a fúria e as quebras de armadura para gastar o escudo rapidamente. E não poderíamos deixar de fora o outro vencedor da escolha dos recrutadores que foi o gladiador. Ele é um campeão que tem tudo menos, entre aspas, ao que impeça o bloqueio automático. E a primeira parte é mesmo o que está aqui do grupo, que é ser imune à queima de poder. Mas ele tem várias mecânicas que ligam com as mecânicas da Penny para a controlar. Por exemplo, o ataque pesado dele coloca uma intimidade. Podemos recuar para forçar ela a segurar o bloqueio e depois atacar o bloqueio dela e construir a nossa confiança. Estes bónus dão também aumento de ataque, portanto, à medida que vamos construindo, ganhamos cada vez mais avaliação para destruir o escudo dela. E a partir de um certo ponto da construção e ficar super confiante, ele passa a ficar não bloqueável. Portanto, também liga muito bem para ignorar o bloqueio sem ser uma mecânica de impedir o bloqueio. E mesmo se ativar o bloqueio automático, a imunidade de queima de poder vai sempre ser a nossa segurança. E a ideia mesmo dele é aproveitar esta confiança para depois ter, por exemplo, os especiais dele durante o não bloqueável, não só para pausar e o especial ser todo não bloqueável, mas para também causar dano extra físico. E por mais que o dano do segundo especial seja dano de debilitações de incinerar e o primeiro com ondas de frio, não há problema, o dano dele é bastante forte e com tudo isto junto basicamente torna-se um campeão muito bom para controlar a Penny e até alguns outros campeões, por exemplo até da classe mística. Depois temos o galã que não é o melhor a construir as fúrias, não tem quebras de armadura, mas também é imune à queima de poder. E como a colheita não é necessariamente algo que possa ser impedido pelo bloqueio automático, ele está seguro. E todo este grupo, para todos os efeitos, tem a vantagem que o não bloqueável não tinha, que é mesmo se eles não gastassem o bloqueio automático do oponente, eles não vão ter problemas com a debilitação da queima de poder. Depois temos basicamente os simbiontes, onde o melhor deles é sem dúvida alguma o Venom, onde enquanto ele tem o bônus de Quintar, ele contra campeões tecnológicos não pode sofrer queima ou drenagem de poder, mas para todos os efeitos o que nos é importante aqui é a queima de poder. E ele tem fúrias, tem quebra de armadura e tem até sangramento, portanto tem várias formas de dar dano na Penny sem depender necessariamente do bloqueio, mas depois também não tem grandes problemas se o bloqueio automático acontecer. Depois podemos fazer aqui um grupinho de algumas opções que podem até lidar, mas não é necessariamente as melhores opções. Por exemplo, o Duende Vermelho, ao contrário do Venom, não depende de nenhuma classe para ser realmente imune à queima de poder, o que é uma vantagem, mas depois em relação a destruir mesmo o escudo da Penny, não há tantas coisas boas para ele. Também podemos incluir o Venom Pool, que funciona como o Venom, é mais para lutas longas e tem na mesma imunidade, constrói fúrias passado algum tempo, mas é mais focado em enfrentar quem tem armadura. Depois temos o Visão Arcos, que aqui já não é simbionte, não, mas ele tem uma grande resistência à queima de poder, é 80%, portanto pode ajudar, é vantagem de classe, tem quebras de armadura, mas ainda assim também não é o melhor. Num caso ainda mais específico temos o andarilho dos céus, onde não é necessariamente ele ser algo resistente a isso, mas quando o poder dele é queimado ajuda a construção dele com maré sombria, é vantagem de classe, pode até ter quebras de armadura, mas também não é uma grande opção. E para terminar temos o Homem de Ferro da Guerra Infinita, onde semelhante ao Visão Marcos tem resistência, mas ainda é mais específico. É com base na quantidade de armaduras passivas que ele tem. Portanto, levem estas opções das menções rosas com um pouco mais de cuidado. Mas para terminar todo este vídeo, vamos ter que dar uma volta completa ao início e pegar na ideia do aparato. Porque há uma coisa muito específica nas habilidades da Penny Parker que eu toquei e que agora sim vamos pegar. Que é atacar durante o aparar só é um problema porque ela purifica o atordoamento. Portanto, campeões que ligam com o purificar de efeitos de forma a manter o atordoamento 
vão ser perfeitos. E o Deus disto tudo é o Apocalipse, onde independentemente da classe que ele enfrenta, ele reduz a precisão da habilidade do purificar. E no caso das habilidades da Penny, não há nada que especifique o purificar ser imune a reduções. Portanto, enquanto a Penny Parker está a parada, nós podemos atacar à vontade. Temos que só ter cuidado se ela começar a construir muito o sentido de aranha, mas como o aparar está seguro, nós podemos simplesmente empurrar o poço com um especial e manter as cargas da sentido de aranha bastante controladas. Nesse mesmo sentido, temos a Tempestade para MX, que é um pouco mais complicada, porque para todos os efeitos, se houver danagem de poder contra ela, ela vai perder as suas tempestades, mas enquanto atacante contra a Penny Parker tem a mecânica de quando o seu outro domínio é purificado põe uma versão passiva e até tem maior duração portanto podemos até estender mais golpes durante o outro domínio graças a essa mecânica e se construirmos muitas proezas ou simplesmente usarmos o desejo especial que também é boa para ela nós podemos impedir que os nossos especiais tenham o bloqueio automático ou então podemos simplesmente pegar nas pré-lutas do Magneto Dynastia X e fazer basicamente a mesma coisa, já que com heróis ou campeões de metal o aparar passa a ser passivo, há outros benefícios envolvidos, mas o que é importante aqui é o atordoamento passivo. Portanto, até por exemplo o Hercules, que tem vantagem de classe, mas nada que seja a favor da Penny Parker neste contexto, beneficia da pré luta dele e faz com que possa atacar à vontade, por exemplo, com o ataque pesado durante o atordoamento. E para terminar com chave de ouro, vamos fechar completamente tudo isto com a sinergia do Mercúrio para o Professor X, Magneto, Fera e Wolverine, que dá basicamente a mesma habilidade do Apocalipse para estes quatro mutantes. Reduz a precisão da habilidade de purificar do oponente em 100% depois de um aparar. Ou seja, eles podem realmente aparar e conseguir atacar durante o aparar sem haver purificar nenhum. Mas infelizmente o Magneto é a exceção da sinergia. E depois de uma boa confirmação que acabamos para saber exatamente o que é que se passava, basicamente ele está a agir como se não estivesse com a sinergia. Que é, ele está a impedir o bloqueio automático por magnetizar a Penny e a impedir o purificar por reduzir as chances de purificar. E com base em tudo isso, deteta-se então o impedir do bloqueio automático e há a queima de poder com o A sem qualquer tipo de sinergia. Portanto, ele não é uma opção a usar com a sinergia, os outros três podem usar à vontade. Portanto, eu espero que este vídeo cheio de opções tenha-vos ajudado a saber algumas que não conheciam antes do vídeo, tenha reforçado a ideia de algumas que tinham dúvidas e se gostaram do vídeo, peço-vos então que deixem o gosto e partilhem com mais malta. Este vídeo tem estado à espera para ser lançado há meses para ter todo o tipo de interações que viram ao longo do vídeo. E eu costumo sempre disponibilizar estes vídeos antecipadamente para quem é membro do canal para recompensar também quem apoia o que eu faço por aqui. E se quiserem continuar na aprendizagem, tenho neste momento um vídeo para enfrentar o lobisomem na noite. Mas fiquem então por aqui, espero que tenham gostado e até à próxima. Fui!